Okej, okay. hej. Det här är Pia. Ah, vi är Viktor. Vår uppgift är att berätta till er lite om djurarna. Vi har hört i kursen om fysiologi och anatomi. Och till att börja med så ska vi berätta lite om djurens anatomi. Och djuren består då av en lob. Den är ungefär 12 cm lång och 6 cm bred. Här ute finns det en pyramid. Nu här är då artaren och benen som går till djuren. Och där kommer njur, urinledare. Där har vi pyramiderna. Och så finns det en njur bark, det vill säga skale, och inom det finns njur märgen. Och njurbäcken är en väsentlig del av njuren, eftersom primärerna är inte samma där. Så några ord om nefronerna. I nefronen så har vi då tillverkningen av det här så kallade primärurinen och filtreringen av urin och kärnsorskedjan. Så det händer i nefronerna. Och då finns det miljontals av de här pyramiderna eller ormen då i njuren. Okej, okay. och en nefron består av bomanskapsen som vi ritar så här. Som en sån här ballong. Och sen, vad heter det så i den så finns det något som heter Glomerus. Och det är då blodorderna som kommer här och far in i den här fina kapseln, så där ungefär. Och så har vi lite vener och det där hållet. Och här, vad heter det så, väljer ett överklick så att då vetskan från blod och cirkulation slipper och går över till den här bomans kapseln och blir då primär ri. Från den här kapseln går vi vidare till en sån här ja, primärurinsledare som är mycket inblandad med då, de här benarna och artärerna. Så benar, artärer artär och äh, benar. Och det här som då primärurinen filtrerar sig till barn så att vi inte har 180 liter vätska som filtreras bort per timme utan det är bara Ja, ett par decil. Så en stor del av vätskan går återgå till max på blodcirkulationen och samma med en massa äh, ja, ska jag det för andra ämnen som då filtreras sedan med bröderna här och blir då till, till urin och äh, redan det bor. Och det kan ju sedan på allmän nivå konstateras att en människa producerar normalt ungefär en halv liter urin per, per dygn. Och, och sen att njurarna har en stor kapacitet och det är orsaken till att man klarar sig ut med den här njuren. Att om man till exempel föds bara med en njur så kan det hända att det här har blivit upptäcks för en av en slump där man gör någon annan, annan intermedicinsk undersökning. Njurens Liksom viktigaste uppgift är då att kontrollera framförallt vätske- och elektrolytbalansen. Det vill säga att den kontrollerar balansen mellan olika sorters ioner i kroppen, såsom kalium, kalcium och natrium. Och fram, liksom utöver det här så har njuren också tre andra viktiga funktioner. Okay. Alltså njuren tillverkar hormon som kallas etropoietin, alltså EPO, som stimulerar produktionen av röda blodkroppar. Och det här är att kroppen kan ta upp mer syre och det är därför som äh, det är ofta en gymnast eller någon sån här, jag vet inte, rallyse för som brukar ta en massa epo för sig för att man ska få mer av syreupptagningsförmågan, typ. 
Og njurum og mannar eða vitamin D til en aktiv form av dem som gjør at de har da enkelt å utrettholde kalsiumbalanse. Njurum utsendra eða nye, og det her er anvendelig for at kan få lære bortrykke. Ok, og enda anvendt om njurene kunne konstateres at njurfunksjonen blir senere med åldern. Och det där och djurens arbete styrs av hypos, hy, från hypofysen i hjärnan med hjälp av hormonet ADH. Och ADH är ett antidiuretiskt hormon, vilket betyder att, att det kontrollerar den här äh, vätskeupptagningen. Och i den, på det sättet att det stimulerar till upptag av vätska. Det vill säga att vi missar för mycket vätska. Och en typisk situation då det här ADH är liksom frånkopplat är då vi dricker alkohol. Och av det här beror då det att, att vi kissar mera och missar vätska då det här ADH är frånkopplat. Det vill säga polymen och urinökar i det här fallet. Uh, renin angiotensin aldosteron system så det är ett uh, hormonellt system som reglerar blodtrycket och vätskebalsen i kroppen och när blodtrycket är lågt så utsänder djurna renin som i sin tur stimulerar produktionen av angiotensin 1 från angiotensinen angiotensin 1 spelar sedan i lungorna av enzymet ACE uh, som hämnas av en ACE-ämnelse och uh, till angiotensin 2 Angiotensin, framförallt angiotensin 2, gör att blodkärnen kontraherar, vilket, vilket leder till ökat blodtryck. Angiotensin stimulerar även sekretionen av hormonet aldosteron från biljurmarken. Aldosteron gör att djurernas tubuli kan bevara natrium och på så sätt vatten. Detta ökar volymen av vätska i kroppen, vilket också ökar blodtrycket. Om RAS, alltså det här nya angiotensin aldosteronsystemet, är för aktivt så blir blodtrycket för högt. Men då kan man använda sig av en del olika läkemedel som kan hålla blodtrycket under kontroll. Och lite om typiska njursjukdomar. Sådana är akut njursvikt eller akut njurinsufficiens. Och den här sjukdomen, eller den här sjukdomen kännetecknas då av den där försämrad njurfunktionen. Och det här kan ju bero på flera saker. Det kan bero på försämrad blodcirkulation. Exponering för neurotoxiska ämnen, det vill säga gifter, som, eller ämnen som djurarna upplever som gift. Eller så kan det finnas avflödningshinder i urinvägarna. Och när man upptäcker den här djursvikten via protagning och då de här kreativvärdena är förhöjda, eller om det finns urin i brådet. Och sen också eh, blir då i produktionen minskad. Det här kallas oliguri. Uh, och den här akuta njursvikten är ganska avvarlig. Det kan leda till metabolacidos. Och den där den här förhöjda halten sen då, av kalium i blodet leder till störningar i kroppens vätskebalans. Och av det här kan vi ju då logiskt tänka oss att det här påverkar andra organ i kroppen på ett negativt sätt. Och behandlingsalternativen är fler men inkluderar den här avlastningen via dialys. Och efter det här måste man ju utreda förstås vad som ligger bakom den här njursvikten. Och Viktor tar ändå sig några ord om, om njurkancer. Ja, alltså njurcancer eller njurcarcinom. Så det är den vad heter, vanligaste cancerformen i njuren. En annan tumör som kan drabba njuren är en Wilms-tumör som framförallt drabbar barn. Adenokarcinomet utgår från cellerna i proximal tubuli i njuren. Och det är den vanligaste formen av njurcancer hos vuxna. Behandlingen är vanligen ett radikalt eller partiellt borttagande av njuren. En så kallad nefrektomi. Ifall tumören är endast i njuren så har man en levnadsprognos på fem år ungefär 60-70 procent. 
när man har hunnit sprida sig till resten av kroppen så är det här prognosen betydligt sämre. Tumören är motståndskraftig ofta mot den här strålbehandlingen och skyddsstatika. Men i vissa fall kan man lyckas få den och hämna det här, vad heter det, cancer då med immunterapi. Tack! Tackar! Take you back, do 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 do. Take you back, yeah yeah yeah. Take you, take you. George, what's the matter? The alcohol. I can't take it anymore, Joe. I'm, I'm shutting down. What? Georgie, no. One, two, three. Goodbye, Joe. I'll always remember that trip we took to the anus. <laughs> Oh, I can't make it alone! It's <laughs> all the wrong. Hormone. I'm.